సో కొంతమంది అది నిండాక వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది దాని దగ్గరగా వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది దాన్ని అప్పుడప్పుడు అనుభూతి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆల్ గ్రేట్స్ ఉన్నాయి బట్ దాట్ రిమైన్స్ మనం మతము దైవము అని ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఇట్స్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నామరూపాలు నామరూపములు దే కెన్ ఇన్వోక్ ద హయ్యర్ ట్రూత్ దే కెన్ బింగ్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ట్రూత్ వి డౌట్ డి లైక్ దాట్ ఒకప్పుడు ద ప్యూర్ ఫెయిత్ ప్యూర్ డివినిటీ కమ్స్ అవుట్ రామానేపుడికీ ఆ రామనామం యొక్క మెహం చేత ఆ ప్యూర్ డివినిటీ కమ్స్ అవుట్ వాజ్ ఇట్స్ ఎ బ్రిడ్జ్ పదం ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్సెప్టెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ బ్యారియర్ not only a bridge, but also a barrier. You know, we said, I'm going to follow the strong of the car. Here, the chair and the bike is going to be a car to pull up a question. And then, the chair and the car are going to pull up a question. The car and the car are going to pull up a question. So, a buddhuru apadamu. Padamula yukka indra jana no manam padakodu. So, the definitions and formulations and the time. డెఫినేషన్ అంటే వెంటలేగా డెఫినేషన్స్ అండ్ ఫార్ములేషన్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు యోగ సూత్రంలో ఈశ్వరుని కర్మ విపాక అపరామృష్ట పురుష విశేష ఈశ్వర అని ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తాడు అది ఆ డెఫినేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇంటలెక్ట్ బాగా రిఫైన్ ఇంటలెక్ట్ అని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంది తప్పది నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ అయితే మరి ఆ సూత్రాన్ని నేను తక్కువ చేసినట్టుగా ఐఎమ్ సౌండింగ్ లైక్ దాట్ బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ ఫార్ములేషన్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ బియాండ్ ది ఇంటర్నెట్ నో కాదు ఫార్ములేషన్ ఓ డెఫినేషన్ అలాగే వేదాంతులు కూడా ఈశ్వరుని డిఫైన్ చేసుకుంటుంటారు జగత అభిన్న ప్రభుత్వపాదాలను కారణం అని ఒక డెఫినేషన్ లో పెట్టేస్తారు దాంతో ఏమనుకుంటుంది అదే పదమును బ్రిడ్జిగా ఉపయోగించుకోవడానికి దాన్ని బ్యారియర్ కింద మార్చుకుంటాడు అసలుగా ఎలాగంటే ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మేము ఎన్సీసీలో నేను కాలేజీలో కంపల్సరీ ఎన్సీసీ వాడు ఎన్సీసీకి రెండు డ్రెస్సులు ఇచ్చేవాడు ఎన్సీసీ పెళ్ళేది వారంలో రెండు రోజులు అది మేము అది మా ఈ ప్యాంటు షర్ట్లో తక్కువ ఉండేవి మా ఫుల్లు దీంతో ఉండేవాడు ఎన్సీసీ మాస్టర్ ఎలా నీకు ఎన్సీసీకి ఇస్తే నువ్వు క్లాస్ లో వేసుకొచ్చేవి ఏంటి ఇవాళ ఎన్సీసీ పేరెంట్ లేదు కదా దీన్ని ఇక్కడ వేసుకొచ్చేవి ఏంటి బుద్ధివంతులు ఏం చేసేవారంటే అసలు సపోజ్ ఎట్లా ఏం చేయాలంటే దాన్ని సంచిలో ఇస్త్రీ చేసుకుని ఇస్త్రీ చేసుకుని సంచిలో పెట్టుకుని తెచ్చుకుని క్లాస్ అయిన తర్వాత ఈ డ్రెస్ తీసి ఆ డ్రెస్ వేసుకుని మార్చుకుని ఎన్సీసీ పేరెంట్ కి వెళ్ళాలి మీరు ఒకసారి ఎన్సీసీతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు రెండు జతలు అసలే జతలు తక్కువ ఇంకో రెండు జతలు మాకు ప్రభుత్వం వారి పని రాలి సో ఆ రకంగా ఎన్సీసీ డ్రెస్ జతల కింద వాడుకున్నట్టుగా ఈ పదములను డెఫినేషన్స్ ని ఫార్ములేషన్స్ ని మీరు లోకంలో ప్రేరు ప్రదర్శన సంపాదించడానికి పండితులుగా ప్రసిద్ధి చెందడానికి డబ్బు సంపాదించడానికి పనిలో పనిగా కొంత సెన్సేషన్ కొంత సెంటిమెంటాలిటీ వాటి కోసం వాడుకోవటము దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఎన్స్ దట్ ఫార్ డిగ్నిటీ వెంపల్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఫార్ములేషన్స్ తో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు you have to go beyond concepts and ideas words concepts and ideas but in it ke atit ka undal sunt a lokala hrudayam lokala nera kunna sahajamaina nishatta forceful ga nera kolpina nishatta balavantanga teesukochina nishatta kaadu asalu mee prayatnam valla sulla hinge nishatta kuda kaadu సహజ సిద్ధముగా నెలకొన్న నిశ్శబ్దం ఏదైతే కలదో ఆ నిశ్శబ్దం ముందు ఈశ్వరుడు ఆ దైవత్వము ప్రతిఫలిస్తుంది మీకు మాట చెప్తాను ఒక ఫార్ములా ఒక మెంటల్ ప్యాటర్న్ అది మిమ్మల్ని దైవత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళడం లేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రసక్తి అలా వస్తుంది లోకేతున కేనపదేన నేష్యత మనిషి తనను తాను దైవనికి ఏ పదంతో ఏ వెబ్బర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఏ ఫార్ములేషన్ తో తీసుకు దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు అంటే వెళ్ళలేదు అని అర్థం ఎనీ ఫార్ములా ఎందుకంటే ఫార్ములా ఏదైనా కూడా 
అదొక మెంటల్ ప్యాటర్న్ కింద ఉంటుంది దేవుడికి ఫార్ములాలు ఉంటాయి ఆ ఫార్మ్ ఓపెన్ హైండెడ్ గా ఉంటే పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులో మీకు ఉపనిషత్తు ది గాడ్ ని ఎప్పుడు సమ వన్ ఆఫ్ ఏ గాడ్ ని ఇవ్వదు ఉపనిషత్తు ఇట్ డజన్ ప్రెసెంట్ ఐ గాడ్ బి ఫర్ యూ ఒక ఫార్ములేషన్ మీకు ఇవ్వదు మీకు ఓపెన్ హైండెడ్ గా దొరుకుతుంది జన్మార్చేస్తా ఇది ఓపెన్ హైండెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా ఎ మెంటల్ ప్యాటర్న్ అబౌట్ గాడ్ జన్మార్చేస్తే ఇంకెవరైనా ఎక్కువ వాళ్ళు మనం భూతాన్ని చేయాలంటే వాక్యంలో ఆ బ్రహ్మం గురించి చెప్పి నువ్వు ఈ హింట్ తీసుకుని యూ ఇన్వెస్టిగేట్ విజిజ్ఞాస అని ఓపెన్ హైండెడ్ గా ఉంది తప్ప ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫార్ములా దాన్ని మన ఈ ఖాన్ మార్కెట్ గ్యాంగ్ ఎలా అనిపించి దాని ఫార్ములా కింద తయారు చేసి ప్రచారం పెడతారు ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫార్ములా ఫార్ములా అది రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి అది దాంట్లో మీకు అది మిమ్మల్ని దైవత్వంలోకి తీసుకెళ్ళింది తర్వాత దీంట్లో ఇంకో చిన్న రహస్యం కాదు అత్యంత సూక్ష్మమైన రహస్యం ఒకటి కాదు దైవత్వం అనేది దానికి మీరు బ్రహ్మానండి బుద్ధ అండి అది దాన్ని ఒక గోల్ చేసి మీరు ఒక ప్రాసెస్ అని వర్కౌట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ తో ఈ ఫార్ములా ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఈ ఫార్ములా ఇస్ సూక్ష్మ సూక్ష్మమైన ప్రాసెస్ ఇది మెంటల్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ తో ఈ ఫార్ములా తో ఆ గోల్ మేము చేరతాము అనే అప్రోచే తప్పు దైవత్వం ఇస్ నాట్ ఎ గోల్ ఎందుకంటే గోల్ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే అంటారో ఇట్ ఈస్ నాట్ నా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు లేని లిమిట్ అయిపోతుంది కదా కాలం ముందు ఇప్పుడు లేదు అంటే లిమిటేషన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ లేదు అంటే లిమిటేషన్ వచ్చేసింది ఇది కాదు అంటే లిమిటేషన్ వచ్చేసింది ఈస్ట్లో ఉన్న విషయం కూడా ఇది కాదు ఇక్కడ కాదు ఇప్పుడు కాదు అంటే అది ఈస్ట్లో లిమిటేషన్ అయిపోతుంది ఇది భౌతిక కాలంలో అలాగే ఉంటాడు ఇది కాదు ఇది అట్ట ఇది ఈశ్వరుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఈశ్వరుడు భవిష్యత్తులో ఇక్కడ కాదు వెళ్ళిపోతుంది మిత మతాలు అన్నీ ఎలా ఉంటాయి యథార్థం కూడా ఆ బ్రహ్మను ఆ రకంగా తయారు చేస్తారు ఇది కాదు ఇప్పుడు కాదు ఇక్కడ కాదు అన్నట్టుగా తయారు చేస్తారు ఎప్పుడైతే అది ఇది కాదు ఇప్పుడు కాదు ఇక్కడ కాదు దేశ కాల వస్తు పరిచ్ఛేదంలో పడిపోయింది అది అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ గోల్ జనరల్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ గోల్ గోల్ అయిందంటే దేశ కాల వస్తు పరిచ్ఛేదంలో పడిపోతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గోల్ it is already there now what how to now what to do about it there is nothing to do about it you have to allow it the daivatvarni cherukodam anedi em undadu daivatvarni vyaktikarinchatame abhivyaktam cheyutey em undadu you express the divinity you don't reach the divinity because you already you are at tapomasi tapomasi is the how are you going to reach it it is not something to reach it is something that has to express not by a heart on day is the antyapana hai meru edra ok action chesa anukonde an action which is entirely unselfish దాంట్లో కర్తృత్వము భౌతృత్వము రెండు లేని యాక్షన్ ఉందనుకోండి దాంట్లో దైవత్వం ప్రకటం అవుతుంది అటువంటి మనిషిని అయ్యా మీరు దేవుడు అండి అంటారు జనులు కూడా సమాధి జనులు కూడా తెలుసో తెలియకో దట్ ఈస్ హౌ దైవత్వం యు హెవ్ అలవ్ ఇట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అర్థమైందండి దైవత్వమును మీరు ఒక గోల్ చేసేస్తే అది పరిచ్ఛన్నం వస్తు పరిచ్ఛన్నం దేశ పరిచ్ఛన్నం కాల పరిచ్ఛన్నం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ అర్థ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఇట్ ఈస్ మై సెల్ తత్వమసి నౌ వాట్ టు డూ అబౌట్ ఇట్ నథింగ్ టు డూ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ఇట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ సన్ సన్ ఈస్ దేర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ ఛాన్స్ 
from the sun's light to enter So, Anahanda, Padarvulato, Daivatmanu, Chirukunta, and the very level, unselfish action. Tarata, suddenly, means they have him on the Kutiga Vidhuti. Kartrutma, Bhoktrutma, Mulanu, Kutiga Vidhuti, desireless and fearless state of consciousness when they do not like that. Already you have entered into the divinity. Abhisanga Daivatma and Aksinja Stoli Dhani, a formula of the Akrit may reach Kali. Tarvata, Nain Koka Sangha Kona Jitta. Andani Draksha Pura Pullana Ane Dhorna Tot Nain Japat Lehmo. Vada Gram Thamutu Kalo. Khanna Khanna Khat Diyamani. Pura Kanga Abhaita Siddhi Kura Vada Gram Thamani. Manji Tekstu Dhapa Sangha Kona the challenging text and they use a sharpness to the intellect, there is no doubt about it. Under Vasasuna was supposed to be great saint and servant. All that is there. If you want to bother the Ramthamu, Nyaya Vastamu, Nyaya Vastamu, Khandamu, Nyaya Vastamu, Vaya Khandamu. If you want to bother the Ramthamu, Vaya Khandamu, Vaya Khandamu, Vaya Khandamu, maybe Chitsukhi Kurala to get them all. With an unnitinic Sadhu Kunto, Alaga Dharma analyze just Kunto Kodam. A Chitsu Dhuval, Mothamal Kulame, Sattar Deva Deva, Padipari Hem Krishna Vastar. Alaga, Alaga analyze just Kunto Kodam. Too many words, too many formulations, too many definitions, too much analysis. Dharma Vala Ni Prayoja Mautamda. We have to look at the local source code. Full of words, formulations, analysis, and definitions from the world. But if we are here, we can do it. We can do it. And 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 we can do it. ये अनुयायी वेत्र एक रोड़ो अच्छे से अनुयायी मुंह मिशेल हम तू बच्चे माल से स्वाला ये भी प्रयोग नहीं होता है इधर क्या है आ सच्ची दान उनका आत्मा आ बुद्धि लो भी लोपला ये हर वे लो थाट एंड इंटरेक्ट अधिनियंत्रित के अतीत अंगा भी स्वरूपों को प्रकाशित हो कभी मेरे थॉट और नेटवर्क के लिए वो बैरियर का मनुष्य को कुछ सुन मत लेते हैं टू मच रेशनलाइजेशन टू मच एनालिसिस स्लीप लगा स्लीप को तुम कुछ कर दो तो उनके मेरे अंदर वोट ना है मेरे अब तो यू हैव टू गो बियां द माइंड है माइंड का दिल का स्वरूप हम लोग प्रवेश नहीं कर रहे टू मच एनालिसिस करते ह how to make the other thing that you can do is focus on the mind. In the mind, there is a vishamu. 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 So, the mind is a vishamu. The mind is a vishamu. Trishna, vishatma, kila, jala, malini. When you have a vishamu, 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 so, Vishatika Vishaye, Asakti Rahita, Jala Malini, Samoha Mala, Sampana, Vishaye, Trishna, Umaham, Pratidhinam, Atma Dhyana, Dita, Stato, Netum, Naiva, Prabhurasti, Netum, Dita, Stato, Umaham, Naiva, Stiyam, Netum, Dita, Stato, Umaham, There, Manishani, Trishna, The Greed, प्रति रोज़ इतने जनों अपनी जेटों तितुतों मनुष्य के मनोस्तु स्थिरों ने अपना जेस करते हैं आमनोस्तु और तो अपने जब मनोस्तु तो ठीक जंपो जस्तों में ऐसे आए तो ना क्या नॉलेज जैसे अश्लोकन में तो नहीं थी यार 
వాడు వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అనేది ఉండదు తర్వాత ఈ గ్రీడ్ ఉన్నవాడు ఈ నెవర్ హ్యాపీ పర్సన్ కృష్ణ ఇంగ్లీష్ టైర్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను గ్రీడ్ అనే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను కదా సో ఆ గ్రీడీ పర్సన్ ఈ నెవర్ హ్యాపీ పర్సన్ వాడు పర్మనెంట్ గా అసంతృప్తితోటి అసంతోషం తోటి బతుకుతూ ఉంటాడు అసంతోషం అనేటువంటి విషము వాడిలో ఉంటుంది విషాత్మాన్ని శబ్దంలో ఉన్న విషయం కాదుది అది విషం కాదుది బంధనం అది సో కాబట్టి జంతువుల గా మనుషులు ఒక రకమైన ప్రశ్నతో బతుకుతూ ఉంటారు చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఉద్దర కృష్ణ ధ్యాన్ కృష్ణ సాయంకాల కృష్ణ జీవితవంతో కృష్ణ ఈ తృష్ణ అనేది ఇది బంధించేస్తుంది ఇది సిస్టమ్ అంతటి కూడా పాయిజన్ చేసేస్తుంది కూడా అనే విష ఆత్మ అని అర్థం చెప్పుకున్నా అది చెప్పుకున్నా బంధనము అనే అర్థం ఇది సరైన అర్థము అది పాయిజన్ అని చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ తృష్ణయే పాయిజన్ గా పనిచేస్తూ మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఈ తృష్ణ గలవాడుకి ఆ తృష్ణ ఏం చేస్తుందంటే ఆ గ్రీడ్ పలు రకముల దుఃఖమును జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది గ్రీడ్ కారణంగా పలు రకముల దుఃఖములను వాడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు చూడండి మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు మీ లోపల ఉన్న బుద్ధుల్ని మీరు చేరుకోవాలనుకుంటే మీ మీకు అలాంటి దృష్టి ఏదైనా ఉంటాయి అలాంటి దృష్టి చాలా మంది ఉండదు చాలా మందికి ఎలా ఉంటారంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత కనెక్షన్ వచ్చి చేస్తే సరిపోతుంది అని తెలియజేస్తూ ఉంటారు ఈ చేస్తున్న పని చేస్తూ దాంట్లో కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోనక్కర్లేదు ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయనక్కర్లేదు కనెక్షన్ అప్పుడు జాబ్ అయితే ఏదో జాగ్రత్తగా దాన్ని ఫినిష్ చేసి రిటైర్ కనెక్షన్ పుచ్చుకుంటూ కాలు కాదు కూర్చుంటూ టీవీ చూసుకుంటూ నాకు క్షమం చేసేద్దాం అన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళ క్రియేటివిటీ చచ్చిపోతుంది అటువంటి వాళ్ళకి నేను ఉద్దేశించి మీ స్వరూపంలో ఉన్న బుద్ధుల్ని మీరు తెలుసుకోండి అనే పాఠమే అసలు సంపన్న అది సంభవమే కాదు వాళ్ళ గురించి చెప్పట్లేదు ఎవరైతే తమ హృదయంలో తప్పివేయబడున్న బుద్ధుల్ని చేరుకోవాలని అనుకుంటామో వాళ్ళు కొన్ని లక్షణములను దూరం పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే కృష్ణ గ్రీట్ అంబిషన్ కాంపిటీషన్ అసూయ ఈ లక్షణాలని పూర్తిగా దూరం పెట్టాల్సి ఉంటుంది మీరు మీ హృదయం లోపల పూర్తిగా తృష్ణ నుండి పూర్తిగా విముక్తమైన చేతనను ఆవిష్కరించుకోవాల్సి ఉంటుంది పూర్తిగా అసలు గ్రీడ్ అనేది సుతరాము అయిన చేతనను మీరు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది అసలు గ్రీడ్ తృష్ణ యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది కృష్ణ యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే మో ఇంకా కావాలి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది కృష్ణ యొక్క లక్షణం ఇంకా కావాలి కంటెంట్మెంట్ అంటే ఏమిటి అలంబుద్ధి అన్నారు కంటెంట్మెంట్ కంటెంట్మెంట్ శంకర్లు సంతోషము అలం బుద్ధి చాలండి అనే బుద్ధి రెండు అడ్డుకోలు ఉన్నాయి కొన్ని సరిపడుతుందండి వంద రూపాయలు ఉన్నాయి కొన్ని సరిపడుతుందండి రెండు కుర్చీలు ఉన్నాయి కొన్ని సరిపడుతుంది టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఉంది సరిపడుతుంది ప్రతిదానికి అలం బుద్ధి ఉంటుంది తృష్ణ ఏంది ఏమవుతుంది ఏదీ సరిపడదు ఎన్నటికీ సరిపడదు ఏదీ సరిపడదు ఆ తృష్ణ మోర్ అనే ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అంటే మీరు కాలం యొక్క బంధంలో పడిపోతారు అది విషయం ఉంది బంధం ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది సరిపోలేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు ఇంకా కావాల్సింది ఇప్పుడు లేదు ఇంకా కావాల్సింది ఎప్పుడు వస్తుంది భవిష్యత్తులో లభిస్తుంది ఎలా లభిస్తుంది యథార్థిగా లభిస్తుంది అంటే మీరు కర్మ కావాలి ఈ రెండింటిలో ఉంటుంది ఆ కర్మలో ధర్మం లేకుండా అధర్మం కూడా ప్రవేశించిందంటే పాపాన్ని కూడా మోటగట్టుకుంటారు కాబట్టి ఈ తృష్ణ గలవాడు ఎన్నటికీ సత్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోతారు సో దీన్ని ఫిలసాఫికల్గా చెప్పాలంటే మీరు తృష్ణని కలిగి ఉండటం ద్వారా సైక్లాజికల్ టైం క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంటే మీరు హ్యాపీగా ఉండడం ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు భవిష్యత్తులో మీరు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు 
ఎప్పుడు మీరు ఇంకా కావాలని కోరుకున్నది భవిష్యత్తులో లభించుతుంది భవిష్యత్తులోనే లభించాలి ఇంకా కావాలని కోరుకున్నది భవిష్యత్తులోనే ఉంటుంది అప్పుడు ఆ భవిష్యత్తులో ఆ ఇంకా కావాల్సినది లభించిన తర్వాత మీరు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడం అసలు సంభవమే కాదు దీని మీద నేను మోడల్ చెప్తాను మీరు గమనించండి ఒక గీత ఒకటి గీశాను ఓకే నేను ఇదివరలో కోరుకుని గ్రీడ్ కోరుకుని సంపాదించుకుని ఆల్రెడీ అవి నా వద్ద ఉన్నాయి నేను వాటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అవన్నీ గీతకి ఇవతల వైపు ఉంటాయి అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ పొంది ఉన్నా నేను కూడా గీతకి ఇవతల ఉన్నాను నేను సంపాదించుకున్నవన్నీ ఆ గీతకి ఇవతల వైపు ఉన్నాయి గీతకి ఇవతల వైపు ఉన్న వాటి మీద నాకు పెద్ద శ్రద్ధ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ సంపాదించినవి నా అధీనంలో ఉన్నవి వాటిని నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు అనుభవించి ఉన్నాను కూడా అంచేత వాటి మీద ఇంత మొలాటని ఇంత విసిగెత్తుతుంది ఇదే కుర్చీలో నేను గత పదేళ్లకి కూర్చుంటున్నాను ఇంకా ఈ కుర్చీ అంటే విసిగేస్తుంది ఇప్పుడు మన కుర్చీ ఎప్పుడు ఇదే కుర్చీలో కూర్చుంటున్నాను కొన్నప్పుడు ఇది పేరు కుర్చీ చాలా మెత్తలు మెత్తలు ఉన్నాయి చూడ్డానికి చాలా ఉన్నాయి ఉంది ఫోటోజనిక్గా ఉంది ఈ పక్కన డిజైన్లు అవి బాగున్నాయి కొన్నప్పుడు కానీ పదిహేను నుంచి దిగ్మాల కుర్చీ ఇదే కుర్చీలో కూర్చుంటున్నాను కాబట్టి ఇంకా రుచి చేస్తాం అది మొదటం ఎందుకని ఆ గీత గీత ఉంది కుర్చీ ఒక పెద్ద గద్దీ ఖరీదైన గద్దీ గీతకు అవతల వైపు ఉంది మీ దగ్గర లేనివి మీరు ఆశపడుతూ కోరుకుంటున్నవి అన్నీ కూడా గీతకి అవతల వైపు ఇప్పుడు మీ ప్రయత్నం అంతా ఏ విధంగా ఉంటుంది గీతకు అవతల వైపు ఉన్న వాటిని గీతకి యువతల వైపు లాగడం మీద ఉంటుంది ఆ ప్రయత్నం అంతా చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి గీతకి ఆవల వైపు ఉన్న వాటిని ఇటువైపు తీసుకుంటాడు అంటే గీతను జరిపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇది కృష్ణ యొక్క మూమెంట్ ఓకే ఆ గీతను కొంచెం మీరు ఎవరికి జరుపుతారు అవతలలో యువతలు వస్తాయి మళ్ళీ వాటి మీద విసుగు బయలుదేరుతుంది అవి మీకు సుఖాన్ని కూడా మానేస్తాయి మళ్లీ గీతకు అవతల వైపు ఉన్న వాటికి వేసి చూస్తూ గీతను అటువైపు జరిపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఈ తృష్ణావంతుడు ఈ తృష్ణ గలవాడు వాడి జీవితం అంతా కూడా గీతకు ఆవల వైపు ఉన్న వాటిని చూసుకుంటూ వాటినే పరిశీలిస్తూ వాటినే కోరుకుంటూ ఈ గీతని జరిపే ప్రయత్నంలో వాడి బ్రతుకు కడ తేరిపోతుంది వాడు ఆఖరికి అలసి సొలసి చచ్చిపోతాడు ఇక తప్పిస్తే ఆ గీత అలాగే ఉంటుంది గీతకు అవతల వైపు ఉన్న అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు గీతగా ఇంకా చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు గీతకి అవతల వాడికి స్వర్గే కనపడుతుంది ఆ స్వర్గం ఉన్న కానీ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్లో కూర్చొని అవన్నీ చూడాలి స్వర్గం అంటే డాన్స్ నాలుగు నిమిషంలో స్వర్గం డాన్స్ ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు సినిమా కృషి ఉన్నాయి ఎలా జరిగిన సినిమాలు స్వర్గంలో ఏమంటారు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇందులో ఉంటాడు మహారాష్ట్ర గడ్డాలు వేసుకుని ఇటు వైపు కూర్చుంటారు దేవతలు కిరీటాలు పెట్టుకున్నట్టు కూర్చుంటారు మధ్యలో ఎవడో ఎవడో ఇలాగా చీరలో పెట్టుకుని అలంకారాలు పెట్టుకుని హెయిర్ డూ చేసుకుని గజ్జలు పెట్టుకుని గురువర గురువర కాదు వేర వర అంత ఏదో పాట పాడుతూ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అంతే కదా అదే కదా స్వర్గం ఉంటాడు మాకు తెలుసు మా స్వర్గం అది అది చూ దానికే చూస్తూ ఉంటాడు అది గీతకు అవతల ఉంటాడు ఎప్పుడు గీతకు అవతల వైపు చూసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాడు అది వీడు ఈ తృష్ణ కలవాడు ఆ తృష్ణ ఏం చేస్తుందంటే ఒక నెట్ కింద వీడిని కట్టి పారేస్తుంది జాల మాలిని దాన్ని ఎలా అనువాదం చేశారండి జాల మాలిని నెట్ అని జాల అంటే నెట్ కృష్ణ జాల వస్తూ ప్రతిదానికి కొంత విషయ ఆసక్తి రహితం ఉంటుంది కదా కృష్ణ జాల జాల నెట్ వల యొక్క వల యొక్క తీగల కవది వలకి అనేక తీగలు ఉంటాయి అనేక దారములు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ మాల అంటే దారములు అనేక దారములు అనేక పోగులు వాటి చేతము 
కూలు ఉంటుందా కృష్ణ అంటే ఆ కృష్ణ ఎవరైతే పెట్టుకుంటాడో వాడు వలలో ఆ వల యొక్క త్రాలలో చిక్కుకుంటూ ఉంటాడు వాణ్ణి ఆ కృష్ణ ఏం చేస్తుందంటే ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు వాణ్ణి ఉయ్యాలలో ఒకటి ఊపుతూ ఉంటుంది మేము చిన్నప్పుడు ఉయ్యాలు ఎక్కాం ఉయ్యాలలో కూర్చున్నాం ఒక బండస్వాధ్యాయ ఉయ్యాలను ఊపడం వల్ల ఆ పడ అంటే రెండు భయం వేసేస్తుంది అలాగా అలాగా ఊపేస్తున్నాడు ఇలా గురుసులో ఉయ్యాలి ఇంత మళ్లీ నేను ఎప్పుడు ఉయ్యాలి కదా భయం వేసేసి అలా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఇలా వచ్చేస్తే కూడా ఆ పడ అంటే రెండు ఇక్కడ ఆపితే అది స్లో అవుతుంది నీరక్ష భయం వేసేసి అప్పుడు ఎవరో పెద్ద కేక పెడితే ఎవరో పెద్దవాడు వచ్చి ఆపే అప్పుడు దిగి తిన్న అన్నం అంతా వాంతి చేస్తుంది ఈ కృష్ణ అలాగే ఆ ఉద్యోగంలో పెట్టి నేను ఊపుతూ ఉంటుంది అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఆ సంసారంలో పడి ఉంటుంది ప్రతి దినము వాడిని ఇటు నటు ఊపుతూ ఉంటుంది అటువంటి వాడిని ఆ బుద్ధుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఎన్నడు ఉండదు నైవాస్తి నేతు ఇతస్త అన్వహం అది కొంచెం అన్వయం కష్టంగా ఉంది కదా అన్వహం ప్రతిదినం నేతు నైవ ప్రభురస్తి కృష్ణవాణ్ణి అటు ఇటు జరపలేదు నేతు నాస్తి అది అంటే ఆ బుద్ధుణ్ణి బుద్ధుణ్ణి ఈ కృష్ణ బుద్ధుణ్ణి అంటే ఆత్మస్వరూపం తెలుసున్నవాడిని ఈ కృష్ణ ఇటు నటు తిప్పరాలు అటువంటి బుద్ధుణ్ణి అని అన్నాయి ఓకే పరిచయం చేద్దాము కృష్ణ విషాత్మ బంధించే స్వభావము గలది బంధించే స్వభావము గలది జాల మాలిని జాల మాలిని వల యొక్క త్రాల వలే కప్పివేసేది వల యొక్క త్రాల వలే కప్పివేసేది అగు కృష్ణాఖిల కృష్ణాఖిల పరాశయే పరాశయకే పరాశయకే యం ఏ జ్ఞానిని యం ఏ జ్ఞానిని అన్వహం ప్రతిదినము అన్వహం ప్రతిదినము ఇతస్తతః ఇతు నటు ఇతస్తతః ఇతు నటు నేతుం త్రిపుటకు నేతుం త్రిపుటకు నైవ అస్తి నైవ అస్తి సమస్తము కానే కాదు సమస్తము కానే కాదు తం అట్టి అనంత గోచరం అనంత గోచరం అనంతమైన అనంతమైన స్వరూపము గల అనంతమైన స్వరూపము గల అపదం అపదం పదముల చే కొంద శక్యము కాని పదముల చే కొంద శక్యము కాని బుద్ధం బుద్ధుని అధునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లోకే ఒక ముందు పదేనా పదముతో పదేనా పదముతో నేష్యత నేష్యత ఉండగలుగుతావు ఉండగలుగుతావు చేరుకోగలుగుతావు చేరుకోగలుగుతావు అంటే మొత్తం మీద దీని తాత్పర్యం ఏమిటో తెలుసా మీరు ఏవో కొన్ని పదములు పెట్టుకుని ఫార్ములేషన్స్ డెఫినేషన్స్ పెట్టుకుని హృదయంలో ప్రకాశించే బుద్ధుని చేరుకునే ప్రయత్నం మీరు చేస్తే అది అది మాట కాదు ఆ బుద్ధుని చేరుకునే ఉపాధి ఏమిటో తెలుసున తర్వాత ధ్యానం గురించి చెప్పబోతున్నారు ఎవరి హృదయం అయితే బంధించే స్వభావం కలిగిన కృష్ణ వలను వేసి బంధించేసినట్టుగా బంధించకుండా ఉంటుందో ఎవరినైతే ఇటు నటు ఈ సంసారంలో తెప్పలేకపోతుందో ఆ కృష్ణ అటువంటి బుద్ధుణ్ణి అని మనకు అనుభవం అంటే దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మీకు ఏం తెలిసింది బుద్ధుణ్ణి పొందాలంటే 
బుద్ధుని చేరుకోవాలంటే పదముల వలన నాలుగు పొరుల వలన ఫార్ముల వలన డెఫినేషన్స్ వలన అయ్యేది కాదు నీ హృదయంలో ఉండే తృష్ణని ఆ తృష్ణ వేసే వలని అది పెట్టే త్రిప్పులాటను నీవు తప్పించుకోగలిగితే నువ్వు ఆ బుద్ధుని చేరుకోగలుగుతావు అని పిండితార్థం సమూహం యొక్క అర్థం ఓకే అలాగే ఆ శ్లోకాన్ని ఆ రకంగా అనుభవించాల్సి వస్తుంది చూడండి తృష్ణ స్వార్థపరత్వం ఉండకూడదు కుటుంబాల్లో స్వార్థపరత్వం ఉంటుంది అది ఉండకూడదు ఒకప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్య కూడా స్వార్థపరత్వం ఉంటుంది తండ్రి కొడుకుల మధ్య స్వార్థపరత్వం ఉంటుంది సోదరుల మధ్య స్వార్థపరత్వం ఎలాగా ఉంటుంది అది ఉండకూడదు ఎందుకంటే స్వార్థపరుడైన వ్యక్తి వాడు ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటాడు ద్వేషము వ్యతిరేక భావం తర్వాత ఒక శత్రుభావం ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి వాడికి తర్వాత ఎదురు వాడు బాగుపడుతూ ఉంటే వీడు చూసి ఓర్చుకోలేకపోతాడు ఆ స్వార్థపరుడు వాడికి అసూయ కూడా ఉంటుంది ఈర్ష్య తర్వాత స్వార్థపరుడు పైకి స్వార్థపరుడులా కనపడకూడదు పైకి పెద్ద ఉదాహరణలా కనపడాలి లోపలంతా స్వార్థమే ఉంటుంది దాంతో దంభం కూడా స్వార్థపరుడులో వారి వారి స్వభావంలో భాగంగా ఉంటుంది స్వార్థపరుడిని స్వామి రామతీర్థ ఒక దృష్టాంతంతో పోల్చారు కోతులు ఉంటాయి నేనంత కాలిపోతూ ఉంటుంది ఇసకంగా ఆ పెద్ద కోత ఏం చేస్తుందంటే ఒక పిల్ల కోతిని పట్టుకుని ఆ నేల మీద పెట్టి ఆ పిల్ల కోతి మీద ఆ పిల్ల కోతికి ఒళ్ళు కాలిపోతుంది దీని కాళ్ళు కాలకుండా ఉంటాయి స్వార్థపూర్వకంగా వాళ్ళు అందరినీ తమ స్వార్థం కొరకు అందరినీ వాళ్ళు ఆ కోతి తను కన్న పిల్లలు వాడేసుకుంటుంది కాళ్ళు కాలకుండా ఉండడం కోసం అంతటి క్రూర స్వభావుడుగా స్వార్థపరుడు ఉంటాడు కాబట్టి జీవితంలో ఈ విధమైనటువంటి తృష్ణతో గడిపేటువంటి మానవుడు వాడు తన జీవితం అందరం ఈ అర్థమే చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ జీవితంలో ఇటున్నట్టు సంచారం చేయటున్నట్టు పరిభ్రమిస్తూ బ్రతుకుతాడు కాబట్టి ఆ రకంగా జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసుకుంటూ డబ్బు సంపాదించుకుంటూ దాన్ని అనుభవాలను అనుభవిస్తూ స్వార్థపడుకుంటూ ఉండేవాడు తన హృదయం అందరి బుద్ధుని చేరుటా అనే పరిస్థితి ఉండనే ఉండదు అటువంటి పొరపాటు అసలు మనం చేయలేకూడదు స్వార్థపరత్వం ఆసక్తి తృష్ణ గ్రీడ్ పెరాస ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ ఇవన్నీ ఏంటో దంభము అహంకారము ఈ రక్షణ వాళ్ళన్నింటినీ కూడా మనం విసిపెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వీటిని మనం కల్టివేట్ చేసుకుంటాము అప్పుడు మనము సమాజంలో చెడ్డ పేరుకి చేర్చుకుంటాము తర్వాత లోపల అంతఃకరణము వినాశము చెందుతుంది జీవితంలో అసంతృప్తి తప్ప వీటికి సంతోషం అనేది ఉండదు ఫైనల్గా జీవితంలో వాడు ఫెయిల్ అయిపోతుంది కూడా వాడు బాగుపడ్డాడు కృష్ణ కలవాడు ఎన్నడూ బాగుపడ్డాడు కాబట్టి ఈ తృష్ణ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లో ఇంకో సమస్య వస్తుంది ఈ తృష్ణ కలవాడు తప్పకుండా ఫెయిల్ అవుతాడు వాడు ఫెయిల్ అయ్యి వాడి దోషములను ఇతరులకు రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తాడు కూడా వీడు తృష్ణ కారణంగా సెల్ఫిష్నెస్ కారణంగా సంసారంలో ప్రవేశించి దాంట్లో ముందుకు పోయి దాంట్లో అనేక దోషములు అంటకట్టుకుని తర్వాత మా తల్లిదండ్రులు ఇలా చేశారు నన్నేమో చిన్నప్పుడు ఇలా పెట్టారు దీంట్లో పెట్టారు దాంట్లో పెట్టారు వాళ్ళ మూలంగా నేను ఇలా అయ్యాను అని ఇతరులను దోషం పడతారు తప్ప తన యొక్క తృష్ణయే తనకింతటి వినాశం తెచ్చిపెట్టింది అని తెలుసుకోలేకపోతాను కాబట్టి ఆ తృష్ణని చాలా జాగ్రత్తగా మనం దూరం పెట్టాల్సి ఎంతవరకైతే 
నామరూపములకు కట్టుబడి ఉంటారు అంతవరకు మీరు ఆ సత్య వస్తువు నుండి దూరంగానే మిగిలిపోతారు మీరు నిరుత్సాహం అవుతుందక తప్పదు సత్యము ఎన్నడూ మీరు ఆవిష్కరించుకోలేరు అది రెండో లైన్ ఫస్ట్ లైన్ ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆ శ్లోకం అదే ఒకే అన్వయము అది చెప్పేసుకుని మనం ఫినిష్ చేద్దాము ఇంకోసారి అర్థం చెప్తున్నా బంధించే స్వభావము కలది బంధించే స్వభావం జాలమాలిని జాలమాలిని రాళ్లతో కట్టిన వల వంటిది రాళ్లతో కట్టిన వల వంటిది అవు కృష్ణ 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 పేరాస ఇలా నిశ్చయముగా ఇలా నిశ్చయముగా అన్వహం ప్రతిదినము అన్వహం ప్రతిదినము ఎం ఎవరిని ఎం ఎవరిని ఇతస్త మీకు బుద్ధునికి మధ్య దూరము తృష్ణే మీరు ఆ తృష్ణ తీసేస్తే మీరే బుద్ధులే పోతారు ఎటువంటి బుద్ధుడు కృష్ణ పెట్టుకుని పదములతో చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు మనిషి మీరు కృష్ణను విడిపెట్టి పదములను పట్టుకోకుండా మీరు కృష్ణను విడిపెట్టి దాని పదము అక్షరాలు మీ స్వరూపంలో మీరు చేరేస్తారు పదములచే చేత శక్యము కానట్టి పదములచే చేత శక్యము కానట్టి అనంత గోచరం అనంత గోచరం అనంతమైన స్వరూపము గల అనంతమైన స్వరూపము గలం అట్టి తం అట్టి ఉద్ధం బుద్ధుని ఉద్ధం బుద్ధుని అనగా పరమాత్మను అనగా పరమాత్మను ఇప్పుడు బుద్ధుడు రాసిన శ్లోకంలో బుద్ధుడు అంటే బుద్ధుని తన తనం చెప్తాడు తన తనక భగవద్గీతలో అహం మమ ఎక్కడొచ్చినా అది పరమాత్మనే అర్థం దేవకీ నందనం అని కాదు నేను నేను చెప్పాను నా పాఠంలో కూడా చెప్పాను దేవకీ నందనం అనే అర్థం అని చెప్పాలి అక్కడ ఏం భాగవతం కాదు కదా భగవద్గీత కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా అధునా ఇప్పుడు లోకే లోకమందు పదేనా పదముతో డెఫినేషన్తో ఫార్ములాతో మీరు పొందగలుగుతారు అనంతమైన స్వరూపము విషాత్మ జాలమాలిని కృష్ణ అనంతగోచరం బుద్ధంతగోచరం బుద్ధం అధునా లోకే పదేన కొంచెం కష్టపడి అన్వయం చేసినాము శ్లోకం కొంచెం దృష్టాన్మయం ఉంది పదము సరళంగా ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ విషాత్మ కిల జాల మాలిని కృష్ణ విషాత్మ కిల జాల మాలిని నైవాస్తియం నేతుమితస్తోన్వహంస్తియం నేతుమితస్తోన్వహం తంచాపదం బుద్ధమనంత గోచరం తంచాపదం బుద్ధమనంత గోచరం లోకేధునా కేన పదేన నేష్యథాధునా కేన పదేన నేష్యథ ప్రహయంతి సురా బుద్ధాన మాట తీసి జ్ఞాని జ్ఞానిభ్య అని పెట్టేస్తే దీన్ని శంకర భగవత్పాల్ ప్రకరణ శ్లోకంలో ముఖ్యపెట్టి ఇచ్చా శ్లోకాన్ని తీసుకెళ్ళి సో ధీరాహంకాడు అంటే వివేకం గలవా నైష్కన్య సిద్ధి గలవా ఉపశమము గలవా ఉపతి శమలమాలు గలవా నిత్యము ధ్యానము తోటి ఎలక్ట్ గా ఉండేటువంటి వారు 
వారు ఊసు బుద్ధులు వారు యథార్థమైన బుద్ధులు వారిని చూసి దేవతలు కూడా అసూయ పడుతూ ఉంటారు దేవతలు కూడా దండం పెడతారు అని సో దేవా బలి మాపహంతి సర్వే దేవా బలి మాపహంతి అని ఆ శ్లోకం ఇది ఎప్పుడు చెప్తాను పూర్ణమిదం పూర్ణ పూర్ణమిదే పూర్ణమిదే శాంతి శాంతి